Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bergen Konga Crafts. Heute zeige ich euch mal nichts zum Nähen, sondern zum Knüpfen. Ich habe ein zweites Hobby und das ist Paracord knüpfen und das wollte ich euch heute mal zeigen. Ich zeige euch den Grundknoten, das ist der Cobra Knoten oder Solomon Knoten wird er auch genannt. Im Makramee heißt er Weber Knoten oder Kreuzknoten. Ich mache einen Anhänger mit Karabiner auf der einen Seite und Schlüsselring auf der anderen Seite. Ihr könnt natürlich statt einem Karabiner auch eine Schlaufe machen, aber heute zeige ich euch das mit dem Karabiner. Der Cobra Knoten ist der Grundknoten von vielen anderen Knoten. Also wenn ihr den könnt, dann könnt ihr auch aufbauen auf andere Knoten. Infos zum Video und Bezugsquellen schreibe ich wieder unten in die Infobox. Einfach auf mehr ansehen oder mehr anzeigen, äh, tippen, klicken und dann klappt alles runter und dann könnt ihr die ganzen Infos sehen. Ich mache das nicht für irgendwelche Firmen, ich mache das für euch, damit ihr wie es wohl die Sachen herbekommt. Und wenn ihr meinen Kanal abonnieren wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Abonnieren ist kostenlos. Einfach unten auf den Abonnieren-Button klicken, dann auf die kleine Glocke und dann noch auf alle. Und dann werdet ihr in euren äh, Newsfeed oder in euren Nachrichten von YouTube informiert, dass es wieder was Neues gibt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachknüpfen und los geht's! Das ist unser Kord. Wenn ihr das Kord abschneidet, dann solltet ihr die Enden verschweißen. Also mit einer scharfen Schere abschneiden und dann mit dem Feuerzeug verschweißen. Und gleich mit dem Feuerzeug selbst schnell abkühlen oder mit der Schere oder ihr nehmt so eine Metallspachtel, die es in Sets oder alleinig zu kaufen gibt. Ich habe hier diese Silikonfingerschutzkappen. Denn manchmal muss man die Enden schmal drücken nach dem Verschweißen. Da helfen die Dinger echt gut, also schmelzen und gleich mit den Fingern zusammendrücken. Benutzt aber das, mit dem ihr besser zurechtkommt. So, wir suchen zuerst die Mitte und nehmen den Schlüsselring. Nun könnt ihr die Schlaufe durchstecken und das gesamte Kord hier durchziehen. Je nachdem wie lang es ist, wird das sehr mühsam. Dann gibt es noch die nächste einfachere Möglichkeit. Auch Schlaufe durch und dann aber über den Schlüsselring ziehen. Nun ist diese Art aber sehr locker, wie ihr seht. Ihr könnt damit arbeiten, kein Thema, aber ihr könnt es auch fester knoten. Und zwar, ihr nehmt die Schlaufe, die über den beiden Strängen liegt und zieht sie weiter runter. Dann den rechten Strang von hinten nach vorne und durch die Schlaufe nach hinten durchziehen. Und das gleiche mit dem linken Strang. Von hinten nach vorne und durch die Schlaufe nach hinten durchziehen. Und jetzt alles nach oben hin festziehen. Schauen, dass die Enden noch gleich lang sind und gegebenenfalls ausgleichen. Ihr seht, der Knoten ist wesentlich fester und rutscht auch nicht so leicht weg. Kann man auch für andere Dinge gebrauchen. Jetzt die beiden Stränge nebeneinander liegend und nicht verdreht von hinten durch den Karabiner führen. Nun messen wir die Länge aus, bei uns 11 cm, also bis hierher. Karabiner ranschieben 
und dann die Stränge umklappen. Jetzt fest in die Hand nehmen und darauf achten, dass die Stränge nicht verdreht um den Karabiner liegen. Also der rechte Strang ist rechts und der linke Strang ist links. Rechten Strang nach links über die Mittelstränge legen. Den linken Strang über den nach links gelegten rechten Strang legen unter den Mittelsträngen und von unten durch die rechte Schlaufe durchziehen. Fest anziehen. Messen, ob die 11 cm noch stimmen. Stimmt natürlich nicht. Also ziehen bis zu 11 cm. Zum nächsten Knoten. Ihr könnt euch das ganz einfach merken, auf welcher Seite ihr weitermachen müsst. Hier links ist dieser Riegel. Und hier rechts, der Strang kommt von unten hoch. Aber hier, wo der Riegel ist, immer da wird weitergemacht und angefangen. Also Schlaufe oben über die Mittelstränge nach rechts legen, dann den rechten Strang über den nach rechts gelegten Strang legen, unter den Mittelsträngen durch und von unten durch die linke Schlaufe ziehen. Und festziehen. Nochmal messen. Und dann richtig festziehen. Und wieder hier beim Riegel anfangen. Drüber. Drüber, drunter, drunter, durch und festziehen. Und wieder beim Riegel anfangen, hier links und weiter knoten. Ich nehme mal den Chick, die Knüpfhilfe. Einhängen und spannen und festdrehen. Damit knüpft es sich viel einfacher. Ihr müsst nichts heben, habt beide Hände frei. Und ich kann es euch auch viel besser zeigen, weil ihr es besser sehen könnt. Ihr knotet weiter, bis ihr unten angekommen seid. Immer beim Riegel anfangen. Hier ist noch Platz, also noch ein Knoten. Und wie ihr seht, passt noch ein Knoten rein. Also immer die Löcher auffüllen, sonst sieht es nicht gut aus. Wenn der Strang zu kurz ist zum Ziehen, nehmt eine Rundzange zur Hand. Oder macht von vornherein das Kord länger. Ich habe halt etwas gespart. Jetzt kann man den Anhänger vom Chick lösen. Die Enden mit einer scharfen Schere abschneiden, aber nicht zu kurz und nicht zu lang. So circa 2 bis 3 mm stehen lassen. Mit dem Feuerzeug wird jetzt verschweißt. Nicht direkt von oben drauf, denn dann würdet ihr eventuell nebendran das Kord kaputt machen. Immer von der Seite langsam rantasten. Und dann sofort mit dem Metallspachtel oder Schere draufdrücken und platt drücken. Die andere Seite mache ich mit dem Jetflame und meiner Spike-Nadel. Auch hier von der Seite mit der Flamme stückchenweise und langsam rangehen. Schmelzen und gleich mit dem Strukturteil der Spike-Nadel draufdrücken. 
Das Kord hat ja eine Struktur und die Spike-Nadel hat fast die gleiche. Wenn ich das drauf, das geschmolzene Kord damit drücke, drückt sich die Struktur ein und es entsteht ein besserer Übergang. Und damit man den weißen Fleck von den Innenfäden nicht so stark sieht, male ich sie mit farblich passendem Permanentmarker an. Und fertig ist euer einfacher, einfarbiger Cobra-Anhänger. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!